Herkese merhaba, ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle kadınlarda sıkça görülen ayak rahatsızlıklarından bir tanesi olan ayak kemiği çıkıntısı, tıbbi adıyla Hallux valgusu gideren egzersizleri paylaşacağım. Paylaşacağım hareketler dünya genelinde Hallux valgus fizyoterapisinde önerilen hareketlerdir. Hallux valgus rahatsız edici bir görüntüye neden olmasının yanında yoğun ayak ve parmak ağrılarına ve iltihaplanmalara neden olabiliyor. Bu sebeple egzersizlere başlamadan önce mutlaka bir ortopedi doktoruna muayene olup doktorunuzdan bu hareketleri yapmanızın sizin ayak yapınıza uygun olduğu onayını alarak hareketleri öyle yapmalısınız. Şimdi hazırsak egzersizlerimize başlayabiliriz. Oturur pozisyonda ayak tabanlarınız yerdeyken ayak parmaklarınızı bu şekilde yukarıya doğru kaldırabildiğiniz kadar kaldırarak parmaklarınızı güzelce esnetin. 20 defa tekrar edeceğiz. Şimdi de ister ayak tabanlarınız yerdeyken isterseniz de benim gibi bacak bacak üstüne atarak diğer parmaklarınızı hareket etmeyecek şekilde tutun. Sadece baş parmağınıza 20 defa bir yöne doğru daire yaptırdıktan sonra 20 defa da diğer yapmadığınız yöne doğru daire yaptırtın. Hallux valgus'un çeşitli sebepleri olabilir. Bunlar yanlış ayakkabı kullanımı, genetik sebepler ya da başka rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkmış olabilir. Biz bu hareketlerle özellikle baş parmağımızın kaslarını güçlendirip baş parmağı kemiğinin de zamanla bu egzersizleri uyguladıkça normal haline gelmesini sağlayacağız. Şimdi bir ayağımızın baş parmağına her iki yöne de daire yaptırdıktan sonra diğer ayağımızın baş parmağına yine her iki yöne doğru daire yaptırtıyoruz. Şimdi ayak tabanlarınız yerde olsun. Elinizle baş parmağınız haricindeki diğer parmakları yere sabitleyip sadece baş parmağınızı yukarı doğru kaldırmaya çalışın. Bu hareketi de 20 defa tekrar ediyoruz. Baş parmağımızı 20 defa yukarı doğru kaldırmaya çalıştıktan sonra yine elimiz diğer parmakları sabit tutuyor. Bu sefer baş parmağımızı yana doğru 20 defa açmaya çalışacağız. Eğer ayak kemik çıkıntınız ileri derecede ise bu hareketler sizi birazcık zorlayabilir. Sizi zorlayan hareketi yapmak için kendinizi zorlamayın. Örneğin hareketin tekrar sayısı 20 ise 5 defa yapıp ya da 10 defa yapıp acımaya başlayınca bırakabilirsiniz. Sağ ayağımızdaki hareketleri tamamladıktan sonra aynalarını sol ayağımız için de tekrar edelim. Baş parmağımız haricindeki diğer parmaklarımızı elimizle sabitliyoruz ve baş parmağımızı 20 defa yukarı kaldırıp indiriyoruz. Hareketi tamamladıktan sonra 20 defa da baş parmağımızı yana doğru açıp kapayacağız. Hareketlerin sayısını hafta hafta birer ikişer arttırabilirsiniz. Örneğin ilk hafta 5 tekrar yaptınız ve çok acıdı ama haftanın sonuna doğru 5 tekrar artık canınızı acıtmamaya başladığında bir sonraki hafta 10 tekrar yapmayı deneyebilirsiniz. Bu hareketimizde kalın lastikli düz bir saç tokası kullanacağız. Bundan daha incesini kullanırsanız parmağınızı biraz acıtır arkadaşlar. Bu şekilde lastik tokayı her iki baş parmağınıza geçirin. 
Bu şekilde ayaklarınızı hafif açmaya çalışırken baş parmaklarınızı diğer parmaklarınıza yakın kapalı tutmaya çalışacaksınız. Baş parmaklarınızı kapalı tutamasanız da önemli değil. Önemli olan tokaya karşı direnç uygulayarak baş parmaklarınızı güçlendirmek bu harekette. Bu hareketimizi de 60 tekrar yani yaklaşık 1 dakika kadar süreyle yapıyoruz. Şimdi baş parmağımızı yanındaki parmağa bağlayan kas bölgesine masaj yapacağız. Masajımızı daha rahat yapabilmemiz için o bölgeyi krem ya da bir masaj yağıyla kaygan hale getirelim. Bu şekilde iki parmağı birazcık birbirinden ayırıyoruz ve bu iki parmağı birbirine bağlayan bölgeye bir dakika boyunca güzelce masaj yapıyoruz. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya doğru hareketlerle bir dakika boyunca kaslarımızı rahatlattıktan sonra diğer ayağımıza geçiyoruz. Diğer ayağımızda da yine baş parmağımızla diğer parmakları ayırıyoruz ve baş parmağımızın birleşim yerine güzelce aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya doğru bir dakika boyunca masajımızı yapıyoruz. Şimdi yere hafif bir bez parçası koyalım. Ben toz bezi kullandım. Siz isterseniz çorap da kullanabilirsiniz. Ancak havlu olmaz. Çünkü havlu çok ağır gelir. Hareketi yapmakta zorlanırsınız. Bu bez parçasını yerden ayak parmaklarımızı kullanarak 20 defa yukarı doğru kaldırmaya çalışacağız. Bir ayağınızı tamamladıktan sonra 20 defa da diğer ayağınız için hareketi tekrar edin. Şimdi diğer ayağımıza geçiyoruz. Diğer ayağımız için de 20 defa tekrar ediyoruz hareketi. Ayak kemik çıkıntınızın azalmasını istiyorsanız ve hatta hiç oluşmamasını istiyorsanız öncelikli olarak ayakkabı seçiminize dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Seçtiğiniz ayakkabı kesinlikle parmaklarınızı sıkıştırmamalı. Özellikle baş parmağınızı diğer parmaklarınızın üstüne doğru itmemeli. Bakın baş parmağınız diğer parmaklarınızın üstüne doğru geldikçe Yandan da kemik çıkmaya başlıyor. İdeal ayakkabı seçiminizde şuna dikkat edin. Mesela ayaklarım şu an nasıl duruyorsa ayakkabının içinde de aynı şekilde durabilmeli. Hatta parmaklarınızı rahat rahat ayakkabının içinde oynatabilmelisiniz. Bakın bu benim sadece özel günlerde giydiğim bir stiletto. Ancak ayaklarım içinde oldukça rahatsız. Bakın parmağımı bu şekilde diğer parmaklarımın üstüne doğru itiyor. Haftada bir sadece hafta sonu arkadaşlarımla bir yere çıkarken bile giyiyor olsam bu ayakkabı insanın ayaklarının şeklini bozar arkadaşlar. 
Ben ne yapıyorum? Sadece yılda toplasanız 4-5 defa sadece birilerinin düğününe giderken giyiyorumdur o ayakkabıyı. Onun dışında günlük olarak sadece bu şekilde babet ya da spor ayakkabı kullanıyorum. Topuklu ayakkabı giymeyi ben de seviyorum arkadaşlar ama işte maalesef bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Siz de çok özel bir gününüz olmadıkça çok rahatsız bir ayakkabı giymeyi alışkanlık haline getirmeyin. Rahat ayakkabılar tercih edin. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.